Fala galera, quem fala aqui é Brutus Meus amigos, estamos aqui em Fórmula 1 2017 Dessa vez aí sem face cam Quero fazer um teste aí com vocês, ver se fica um pouco melhor Porque a face cam toma um pouco de espaço, né? De repente aí sem face cam Pra Fórmula 1 talvez fica melhor, né? Lógico que outros jogos continuam normalmente Nesse jogo que eu quero testar meus amigos, seguinte, lembra daquelas três primeiras peças que nós colocamos no primeiro episódio da série? Se você não viu, se você perdeu algum, algum episódio dessa série, o link tá na descrição pra playlist, tá? Aquelas três peças que nós compramos, uma aqui ó, pra chassi, outra pra aerodinâmica e outra pra cadeia cinemática, nós tivemos agora nessa pista de Bahrein liberada pro nosso carro. Então a primeira delas aí é essa parte aqui ó, traseira do monocoque, é onde liberou um pouco mais de peso pro nosso carro e a gente ficou aqui ó, abaixo de Force India, é, Mercedes, Red Bull e Ferrari. Parte de chassi Red Bull realmente é bem forte né cara, acima de Mercedes. Agora na parte cinemática a gente continua em último isolado, cara. Olha só a diferença, nosso, nosso, nosso carro é menos da metade da potência de um carro da Mercedes ou uma da Williams. O Williams, cara, Sahara Force, Williams e Mercedes lá em cima. Que estranho, velho, eu achei que era Ferrari, eu li até assustei. E aqui na parte aqui da aerodinâmica, né, a gente tá ali em quinto, quinto lugar, né. Então a gente tem alguma chance aí de melhorando a cinemática, melhorar um pouco mais o carro Mas lembrando né, de acordo com os últimos resultados nossos Nós estamos aí próximo de quem sabe aí futuramente né, umas 3 ou 4 corridas já ser convidado a participar de outra equipe As que estão com maior probabilidade né, de poder nos fazer um convite é a Renault, a Haas e a Williams, né? São as três aí que estão realmente com um ponto maior. A Mercedes também, olha lá na frente, cara. A Mercedes também me mandou um interesse muito alto nessa última pista, né? Na, na China. Então é outra que, pelo amor de Deus, né? Se a Mercedes mandar de cara, não tem nem o que pensar. Mas, de qualquer forma, se essas três me enviarem interesse, né? Que é a Renault, a Haas e a Williams, eu acho, eu acho que eu iria para a Williams, né? Acho que é a melhor delas, apesar de eu gostar também bastante da Renault. Bom, beleza galera, vamos começar aqui então, a gente vai no vídeo de hoje, correndo o grande prêmio do Bahrein, eu estou aqui com 20% de desgaste total do carro, né, tava 10% na China, agora a gente começa o grande prêmio do Bahrein com 20% já, não fiz nenhuma modificação aqui no motor do carro ainda, não estou fazendo os treinos livres na equipe da McLaren por causa disso, Quero usar minhas peças somente no pra valer mesmo, não quero desgastar o carro. Eu não quero tentar pegar ponto de recurso e daqui duas, três corridas talvez ser convidado para outra equipe, entendeu? Então a ideia é mais ou menos essa. Vamos ver aqui então o grande prêmio do Bahrein. Cara, grande prêmio do Bahrein, para quem não conhece de Fórmula 1, tem uma curva ali, bicho. <risos> Ela é o pesadelo de muitos corredores e de muitos pilotos. Mas no geral é uma boa pista, tá? Só tem, na verdade são Os duas, duas estão curvas. Prontos. Os pilotos estão prontos. Esperamos que você também esteja pronto para a sessão de classificação aqui do Bahrein. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Seguinte, seguinte, vamos lá, vamos explicar como é que funciona a questão da pista. A gente tem duas curvas que realmente, para mim, eu tenho um certo grau de dificuldade a mais nelas. Não quer dizer que a gente realmente não vai fazê-las, tá? Assim, não vai, não vai dar conta de fazê-las, vai fazer de boa. Mas é sempre em qualquer da uma das voltas que eu estiver passando por elas, vai ser realmente um ponto de atenção. Eu, ao invés de colocar a volta boa logo, eu estou colocando aqui o carro para sair para eu poder mostrar para vocês a pista com calma antes de começar realmente a correria. E é até bom para dar uma esquentada também, né? Eu não joguei ainda hoje, então aquela coisa. Essa curvinha aqui ela é de boa de fazer, bem tranquila, tem que frear mesmo, não tem jeito. Ela sim, tem que ter atenção, né? Não pode fazer de qualquer jeito, mas não precisa se preocupar com aquilo é tranquilo. Aqui na frente, essa também é bem sossegada, bem de boa mesmo, ela é abertinha assim, é uma curva rápida, né? Uma curva veloz. A gente tem aqui tipo um S agora. Aqui dá pra fazer bem gaisado mesmo. Agora começa o ponto de atenção da pista. Essa curva aqui já é uma curva com muita atenção, mas não é a curva de maior dificuldade da pista. Começa aqui, ó. Aqui é a curva mais difícil da pista. Inclusive, da Fórmula 1 é uma das curvas mais difíceis da Fórmula 1, cara. Bem enjoada mesmo. Porque aquele é qualquer meio décimo de segundo que você dormir no ponto, você perde o um traçado, perde velocidade mesmo. E pra mim, eu também não gosto muito dessa curva aqui. Apesar de ser uma curva teoricamente fácil, né? Não é tão difícil. Mas aqui eu realmente como muita zebra aqui, cara. É, quase sempre. Porque eu quero sair engasado e ali. Nossa, eu sempre me atrapalho um pouco ali. 
Aqui também é outra curva bem aberta, mas dá pra ir tranquilo. Bom, basicamente esse, né, o, a pista. Eu já vou colocar aqui no combustível máximo, vamos pra cima, vamos fazer o nosso tempo aqui. Acho que não dá pra gente colar no, no Ricardo, tô de boa. Nem dei distância dele pra abrir nossa volta rápida, mas acho que é tranquilo. Vou acelerar aqui, pegar o DRS. É isso aí, ó. Retão, retão forte, né, do Bahrein. Dá pra pegar uns 320 nele, eu acho. Um carro bom, né? <risos> Não com a McLaren Errei um pouco ali essa curva Mas beleza, mais pra gente estar tá esquentando Vamos acelerar forte aqui agora Zebrinha ali me tomou um décimo Uns dois décimos na verdade, né? Foram duas zebras Aqui eu mandei bem Beleza, não foi tão ruim essa curva agora. Agora é a hora do. Na hora da verdade mesmo. Eu mandei bem pra caramba, cara. Se eu fizer isso aqui a corrida toda, tô, tô feito. Vamos pra cima. Aquela outra curva também que eu nunca me dou bem nela, também consegui fazer bem. O problema é que o começo dessa volta não foi tão boa, né? Mas do meio pra frente tá indo bem. Curva também mandei bem pra caramba nela. Agora é realmente correr pra fechar. Mas é o que eu falei, o começo não foi tão bom. Mas a gente faz uma outra volta na sequência aqui. Você precisa vir para os boxes para não ter uma pane seca. Pare nas próximas duas voltas. Fica de boa aí, Jeff. <risos> Fica de boa. Ó, a gente fez 1.3 segundos mais lento do que o Ricardo, tá? Ricardo, não preciso nem falar pra vocês, né? O carro da Red Bull corre pra caramba. Mas dá pra gente melhorar o nosso tempo aí. Por enquanto, 1.5 décimos, né? Mas eu acho que dá pra gente melhorar bastante. Aquela primeira curva lá eu poderia ter melhorado ela ainda mais. Eu não fui tão bem quanto poderia ser. Essa curva aqui deu uma melhorada também uns 2 décimos. Aqui também mais uns 2 décimos. Aqui eu errei, caramba! Perdi um pouco do carro ali. Nossa, mas de alguma forma peguei três décimos nela. Ah, não, eu errei a curva principal. Agora fudeu, agora não adianta não. Deixa eu voltar pra garagem, trocar o pneu. Vamos ver se a gente mexe um pouquinho na aerodinâmica do carro também, porque eu acho que dá pra gente cortar um pouquinho da asa, cara. A gente tá muito lento, o carro é muito devagar. E se a gente for querer empatar tempo em, em, em curva e não ganhar nada na reta, eu tô fudido. <risos> não dá pra disputar com os caras. Bom, ah, eu vou mudar também a aerodinâmica, esqueci vamos, vamos tirar um pouquinho da asa Troquei o pneu, né, a gente já trocou o pneu aqui Coloquei um pneu novo E aqui na parte da configuração Ih, rapaz, parque fechado Caramba É porque eu comecei a classificação já, né Eu não posso mudar Tá, beleza, vamos, vamos assim então Vamos ver o que a gente faz, eu só não posso vacilar, cara Tô vacilando muito, vacilando muito Bom, beleza, aqui a gente já vai abrir aqui então E depois dessa volta, cara Acabou, bicho, eu não vou fazer outra volta não Porque não dá, acho que dá até dar tempo, né Faltando aí 3 minutos e 45 Dá pra gente fazer duas voltas Mas eu não quero ter que fazer outra volta não, cara Eu quero fazer minha melhor volta agora E já ir pra corrida, bicho Vamos lá, vamos pra cima Pista limpa Ninguém pra atrapalhar Errei aqui a primeira curva pra variar Caramba Peguei um pedaço de zebra ali Vamos lá, vamos acelerar aqui Fiz ela bem fechadinha Errei feio ali, hein? Ai, caramba. Se eu continuar com esse tempo, vai ser ruim pra gente. Vamos largar lá pra décimo segundo, mais ou menos. Eu vou ter que fazer outra volta, cara. Vai dar tempo. Vou emendar outra volta na sequência pra gente finalizar a classificação aqui. Vamos 
Acho que essa volta aqui vai empatar os tempos praticamente. Ou melhorar um décimo mais ou menos. Não, cara, o finalzinho da última volta minha foi boa pra caramba. O começo que eu tenho que melhorar. O final do meio pra frente tá bem. O negócio é o começo. Vamos lá, vamos acelerar aqui pra tentar abrir outra volta. Agora. Já estamos em oitavo, galera. Última volta, a gente não tem que pensar em errar agora. O negócio agora é fazer o, o certo. Forcei até o último momento para a entrada da curva. Peguei um pedaço de zebra ali, mas deu para aproveitar bem a curva. Olha só, dois décimos de vantagem. Vamos para cima. Perdi ali meio décimo. Nossa, se eu tô pior que o Fernando Alonso, eu tô fudido mesmo. Ixi, rapaz, esse tanto de carro aqui não vai ter jeito não. Já era, galera, não tem como eu melhorar não. Infelizmente, esses carros aqui não vão deixar não. É mais fácil eu tomar uma punição aqui por batida, alguma coisa do tipo, do que... Deixa eu já... Finalizar, então, vamos pra corrida. Eu acho que eu vou ficar ali pra 15º, hein. Vamos ver o tempo. Está montado para corrida de amanhã. Décimo Mas segundo, de bicho. Pelo de amor de Deus, cara. <risos> nossa, mas toda corrida nossa tá tendo uma surpresa na classificação, bicho. Caramba, cara. E pior que é tão difícil, cara, tentar recuperar isso na corrida, porque o carro não ajuda. Então eu tinha que tentar largar bem para tentar segurar a posição. E eu faço tudo o contrário, cara. Eu largo mal e eu tento recuperar na corrida. O problema é que no grande prêmio da China deu certo, em Melbourne deu certo, agora eu quero ver aqui no Bahrein. Fernando Alonso uh, ficou em nono, hein? Mandou bem, hein? Fernando Alonso, caramba. O Alonso, cara, é engraçado, porque ele hoje, na atualidade e tudo mais, ele é considerado um dos melhores pilotos da Fórmula 1, sabe? É, é até engraçado isso, porque ele já é velho e tal, né? Já tá chegando próximo na época de aposentar, inclusive. Mas ele é o cara, bicho. Até pouco tempo atrás ele tava disputando título mundial com um carro meia boca. O ar está elétrico hoje no Bahrein. É a agitação do circo da Fórmula 1. Os engenheiros mais brilhantes trouxeram seus melhores projetos ao circuito de Shakir esta noite. E estamos ansiosos para mais um empolgante grande prêmio. Agora vamos ao grid de largada. Vamos para cima, galera. Vamos parar de enrolar. Vamos aproveitar que a gente ficou no segundo pelotão, do décimo, décimo para frente, né? Vamos fazer aqui, então, aquelas mexidas. Nossa, eu não consigo aumentar a carga de combustível, então... Aquele lance nosso aí de, de tentar se aproveitar da situação. Ih, rapaz, o que aconteceu aqui? Ah, tá. Aquele lance nosso de tentar se aproveitar e... Ah, não, tá aqui, daqui, daqui, dá sim, dá sim. Eu tô falando bobeira, cara, dá sim. Vou aumentar um pouco aqui o peso do carro, mas eu vou colocar mais combustível aqui pra gente poder finalizar a corrida é, com bastante combustível rico. Vamos lá, cara, vamos ver o que vai virar aqui. Vamos começar. Nossa, cara, isso é foda isso aqui, viu? Tô até vendo. Foi! Olha só, Magnussen já chegando, caramba, bicho! Eu quero jogar por dentro aqui na curva. Sai, Magnussen, sai, Magnussen! Nossa, que forçada foi essa, meus amigos! Estamos em quinto! <risos> E olha que eu não encostei em ninguém, cara. Só foi o Magnussen louco que bateu em mim, cara. Mas eu não bati em ninguém. E olha só que a gente tá prontando aqui agora. Tão pra cima do Hamilton. Agora nós colamos no Raikkonen. Tamo em terceiro. <risos> ah, não vai dar pra manter isso aqui não. Eu tenho certeza. Mas pelo menos se a gente conseguir uma boa posição agora, cara. Aí a gente consegue finalizar ali pra quinto ou sexto, entendeu? Seria ótimo se a gente conseguisse finalizar mais essa corrida em quinto ou sexto. Por enquanto eu ainda tô com uma carga de combustível alta, mas eu tô usando combustível... Ai! Combustível rico, quase, que eu não consigo fazer a curva. Acelera, Brutus! Vamos pra cima, vamos pra cima! 
Acelera, vamos lá, vamos pra cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Raikkonen distanciando, Hamilton colando. Isso aqui quando tiver com DRS vai ser impossível segurar o Hamilton. Pra cima, cara, são 14 voltas. Vamos finalizar a nossa primeira volta agora. Hamilton e Bottas atrás, os dois carros da Mercedes. Na frente aí tá o Hamilton, tá o Raikkonen, aliás, e o Vettel, os dois carros da Ferrari. O negócio tá complicado, cara. Complicadíssima a disputa. Vocês estão ligados, vocês lembram de Melbourne que o Hamilton conseguiu atrapalhar a nossa corrida inteirinha, né? Nossa, o Bottas colando também. Olha isso, cara, ele tá louco. Nossa, consegui dar um. Tu menos dois <risos> Foi top essa, hein Fechei os dois, cara Não sei nem como que eu fiz isso Eu quero ver na próxima volta o que, que eu vou arrumar Isso é porque eu tô correndo de combustível rico E ainda não tenho o DRS ativado Na hora que tiver o DRS ativado, esses carros vão voar, cara Não vai ter como, não Acelera, meus amigos Vamos acelerando Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Nossa, essa curva foi fenomenal, hein Olha só a distância que a gente abriu do Hamilton. Mandando bem também nessa. Putz, cara. Mandamos super bem agora. Conseguimos abrir uma vantagenzinha sobre eles. Eu vou continuar usando o Rico até mais ou menos uh, uma média de combustível aí. 2 mais ou menos. 1.8. Aí sim eu desligo o combustível Rico. E a gente volta para combustível comum. Nossa! O que foi isso? Meu carro deu uma derrapada ali, vocês viram isso? Saiu de traseira, cara. Que coisa esquisita, parecia que eu tinha passado em, em óleo ali. Agora fudeu, cara. Agora não tem como segurar, não. Sai, Hamilton! Agora não tem espaço pra você passar mais, não, brother. <risos> Quero ver o que você vai arrumar aí pra ultrapassar. Não dá não, velho. Nem se você fizesse um X agora, daria pra você passar. Ok, entrando na volta 3 agora. Cara, o que, que aconteceu com o Hamilton? O Bottas passou ele? <risos> Eu fechei ele tanto que o Bottas passou ele. Ah, cara, não tem o que fazer não. Eu vou jogar na defensiva. A corrida toda, se for necessário, cara. Se eu conseguisse manter a terceira posição até o final, ia ser incrível. Mas agora com o DRS ativado vai ser praticamente impossível fazer isso, cara. Vai ser impossível, de verdade. Outra curva muito boa, cara. Muito boa. Essa curva aqui é bem dificinha, tá? Essa aqui também foi boa. Não foi ruim, não. Botas colando. A gente conseguiu abrir uma distância pro Hamilton, mas o Botas colou. Cara, dois carros da Mercedes colados na gente. Vai ser praticamente impossível segurar esses caras. Ah, e tem um detalhe. Eles estão correndo de pneu vermelho, hein? E a gente tá de pneu amarelo, então... Quero ver só o que, que vai rolar quando eu trocar de pneu. Se eu conseguisse segurar eles até mais ou menos a quinta ou sexta volta... Que é impossível, né? Mas se acontecesse... Sei lá, eu conseguir alguma coisa aqui nesse sentido... O que, que ia acontecer? Eles iriam pro box e eu ia manter a minha posição... Porque eu ia trocar depois deles Só que aí eu ia voltar de pneu vermelho, entendeu? Lá vem o Bottas Beleza, galera Estamos conseguindo manter de boa Agora eu vou voltar para combustível comum Agora que a coisa vai apertar, cara <risos> O carro no combustível comum Combustível padrão a gente aí correndo com pneu amarelo, com DRS ligado. Botas, vocês viram aí que ele tentou me rodar, né? Vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver eu virando o volante pro lado inverso pra não rodar. Só que ele que levou pior. Cara, vai ser difícil pra esses caras aqui, não quero dar moleza não. <risos> vamos lá, galera, vamos lá que a gente consegue. Será que a gente consegue, cara? Um pódio aqui com o McLaren, velho. Pelo amor de Deus, seria muito foda. Ah, vamos acelerar Mas eu acho muito difícil, cara A gente tá correndo com um nível absurdamente alto, sabe? Além de a diferença de carro, né? Mas o IA, nossa, aqui tá bem alto 
os caras vão bolar alguma estratégia e, sabe, mesmo que não passe na corrida, vão passar nos boxes, alguma coisa do tipo. Salera, Brutus, nossa! Hamilton colando no Bottas, cara, eu não tenho mais combustível rico, não tem como segurar os caras, bicho, não tem jeito. O que, que eu tô fazendo? Eu tô jogando por dentro nas curvas e fechando por fora, espalhando na pista, entendeu? Aí eu faço eles atrasarem. Eu, eu não consigo, eu não faço colisão, eu não bato com eles. Geralmente quando a gente bate, é os caras que estão batendo em mim. Porque o que, que acontece? Só pra vocês entenderem, eu coloco o carro lado a lado com os caras, então pneu com pneu não estraga carro. Eu faço isso justamente porque a máquina é desleal, cara. Vocês vão ver que praticamente toda ultrapassagem eles tentam me rodar. Eu tô ligado nessa. Então colocando pneu com pneu, se os caras tentarem bater pra, sei lá, estragar alguma coisa no meu carro, eu... o pneu com pneu não estraga, entendeu? É tipo ombrada no futebol. <risos> Vambora, cara, vamos pra cima. A gente tá fazendo boas voltas, cara. Boas voltas. Meu Deus, não tô nem acreditando, cara. Olha isso. Segurando o um pelotão aí. Acelera! Bora, 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 bora. Aqui eles pegam o DRS retão aqui. Liguei um pouquinho o combustível rico pra ver se eu consigo manter um pouquinho da diferença. Errei aqui na curva. Entrei atrasado nela. O segredo das curvas é o seguinte, galera. Vocês já entenderam que tem um traçado, certo? Mas o segredo para você fazer uma curva rápida e também para você poder correr muito na reta. Eita! Alguém rodou. O segredo da, da, da corrida rápida mesmo em Fórmula 1 e karting, ou seja, qual for a modalidade, é você te dar uma fechadinha rápida. Ai, nossa! Quase que ele me rodou, cara, o Bottas. Deixa eu botar um combustível rico, acho que já era. Abriu demais. Opa, já era nada, meu irmão. Eu acho que é pouco você aprender a me rodar, rapaz. Se vocês quiserem voltar, vocês vão ver que o cara quase me rodou, Bottas. Tanto que eles são desleais, cara. Mas voltando a falar a respeito das curvas. Reparem o seguinte, galera. Vocês têm que ver que eu sempre tento entrar lento na curva para eu poder sair rápido. Parece um pouco paradoxo isso, né? Mas é o segredo mesmo da corrida. Não é só aqui na Fórmula 1, é qualquer tipo de corrida. Vocês têm que entrar é, lento na curva, frear mesmo, pra da metade da curva pra frente, meter o pé no acelerador e sair rápido da curva, entendeu? Se você deixar pra frear no meio da curva, você não vai conseguir segurar o carro, você vai perder muito... Até parei aqui pra ouvir... Botas, meus amigos, o carro que tá atrás da gente da Mercedes tá com problemas mecânicos, então vai facilitar um pouco pra gente tentar manter essa posição, nossa, é aquilo que eu disse, essa curva aqui, ela, a zebra dela, eu acabo caindo muito nela, mas quando é assim não preocupa não que já já o Hamilton ultrapassa ele, nossa, ô oh, louco, quase que eu rodo ali sozinho, cara, a zebra ali me fez rodar. Mas então, eu tava falando aí sobre a questão das curvas rápidas. Você tem que frear até a metade da curva, onde você consegue tangenciar o seu carro na curva, colocar ele em. Tipo. É, colocar ele, o bico dele, né? De maneira que você consiga sair. Beleza. É. Ó, oh, Bottas. Bicho é traiçoeiro. Você tem que colocar o seu carro de uma forma na curva, frear ele a ponto. Caramba, velho, deixa eu terminar de contar. <risos> você tem que colocar ele num ponto, frear ele em um ponto da curva que você consiga sair com ele acelerado, entendeu? Freia somente até esse ponto, geralmente é um pouco menos da metade da curva. E ali em diante você solta o freio, já mete o. Assim, não precisa meter o pé no acelerador, mas você já vai acelerar já. Muitas vezes também, um outro segredo é que você não precisa soltar o acelerador todo numa curva ou acelerar tudo de uma vez. Você pode carregar isso, entendeu? Fazer algo é, gradativo. Isso aí faz toda a diferença tanto para o freio, em caso de você não estiver utilizando o ABS, quanto para a própria corrida mesmo. Né? Dependendo da situação, você em vez de frear, você só desacelera um pouco e mantém a aceleração. Né? E o carro continua em uma boa velocidade. Cara, vocês viram o que, que eu fiz de novo? Eu passei em cima da zebra de novo. 
Tem um carro atrás da gente atrapalhando o Bottas, cara. Eu tinha que tirar proveito disso. Estamos prontos. Mas eu vou pro box agora. O Verstappen que tá atrapalhando. O Bottas vai querer me atrapalhar agora pra entrar no box. Sai fora, Bottas. Tenta passar por fora aí. Vai, bonitão. Quero ver você fazer. Eu vou pro box mesmo? Pode ir. Só que ele também vai pro box. Não tem jeito não. Conheço, velho. Quer enganar quem? É, meus amigos. Aqui a gente vai perder a segunda posição, óbvio, mas eu quero tentar brigar por essa terceira, cara. Colocando o pneu vermelho agora. Vai, Opa! Vai, vai. Vettel passou voando. Aliás, o Vettel. É, o Vettel passou voando. Agora a gente ainda tá em terceiro. Vamos ver se a gente consegue manter. Retão, tem carro chegando. Caramba, quem que é aquele ali, cara? Ricardo, cara, o Ricardo. Agora o Ricardo vai estar tá na frente do Bottas. O que aconteceu ali? O Hamilton saiu? Eu não li direito, cara. Parece que o Hamilton tá fora da corrida. Nossa, tem tudo favorecendo pra gente nessa corrida. Pelo amor de Deus. Pode um, cara. Vai ser isso mesmo? <risos> não tô acreditando, cara. Pelo amor de Deus. Aí, ó, olha só, saca? Nesse momento assim, ó, igual eu tava ali naquele finalzinho de curva. Olha só a vantagem que eu peguei pro Ricardo sem soltar o acelerador. E eu não freiei, eu só desacelerei um pouco. Entendeu? Em vez de eu estar na aceleração máxima com o dedo colado no acelerador, eu soltei um pouquinho o acelerador. É isso mesmo, cara. O Hamilton tá fora da corrida, velho. Acabei de ver o carro dele lá do outro lado da pista. <risos> Bora acelerar, aproveitar o pneu vermelho nesse comecinho, enquanto ele tá novinho. Porque a vantagem por enquanto é nossa. Depois que ele ficar velho aí, aí não tem vantagem nenhuma mais. Em termos de peso, o nosso carro começou a ficar num peso bom pra corrida, 1.5. Já já eu posso colar aqui o combustível no rico. E o pneu ajuda pra caramba, cara. Combustível rico aqui pra fazer esse retão. Lá vem Ricardo e Bottas, só que o Bottas estava com o carro zoado, né? Ah, cara. O Bottas, ele quebrou, foi o bico. E eu vou falar pra vocês como que ele quebrou o bico. Ele quebrou o bico batendo na nossa traseira, cara. Aquela hora que ele tentou rodar a gente, foi logo na sequência que falou que ele estava com problemas no carro dele. É por isso... Que ele não tá conseguindo manter a mesma velocidade Não quer dizer que o carro dele esteja estragado Sem aceleração nem nada, ele só tá com menos aerodinâmica Então nas curvas aí Ele vai fazer curvas um pouco mais lento do que a gente Vamos acelerar Errei aqui duas curvas, bicho, tá louco A gente já tá conseguindo abrir uma distância Ó, O Bottas ultrapassou ali o Ricardo Eu só quero saber quem tá na frente do Vettel, cara. Esse carro que tá na frente do Vettel, algo me diz que ainda não foi pro pit. Porque era o Hamilton que tava... Aliás, o Hamilton tava atrás do Bottas, é isso mesmo. Quem vai estar tá na frente do Vettel é o Raikkonen, tá certo. Então é isso, meus amigos. É tentar realmente pegar aí uma, uma terceira posição. Eu vibrei com o Hamilton, mas o Hamilton tava atrás da gente. Lembrei agora, cara. Vou botar um combustível rico aqui pra ver se eu consigo abrir uma distância do Bottas, senão ele abre DRS aqui na, na, no retão. Vamos lá, vamos acelerar, tentar distanciar um pouco dele. Eu acho que não vai dar pra distanciar, cara. Acho que ele vai abrir DRS sim. A gente tá uma distância curta. 1.001 por causa de um milésimo de segundo ele não abriu o DRS. <risos> tá na bosta, hein, Bottas? <risos> bosta, Bottas? Ah, é trocadilho <risos> vambora cara, quatro voltas, se eu perder o pódio nessas últimas quatro voltas eu vou ficar puto, é só a gente manter que a gente consegue, cara eu só quero ver que equipe que vai interessar na gente depois disso bicho, tô achando que a gente pode até tentar de cara uma Mercedes ou uma Ferrari, hein? dependendo se a gente conseguisse manter uma frequência de bons resultados como a gente tá fazendo aí sei não, hein a Mercedes tem certeza absoluta que vai aumentar muito o interesse Porque se a gente terminar o Hamilton fora da corrida E terminar na frente do Bottas Nossa, a Mercedes vai pirar o cabeçote Ó o Bottas colando DRS vai ligar ali agora Coloquei um combustível rico para ver se eu consigo manter a posição Tirei o rico, voltei o standard 
Ah, maldita zebra. Aquela curvinha ali, eu tenho dificuldade com ela, cara. Não tem jeito. Acho ela aberta demais. É, mas é agora que eu vou botar o rico, porque eu quero tentar segurar a posição. Sai fora, não vai pegar vácuo não, velho. Tenta ultrapassar por fora aí, você tem mais carro mesmo? Aqui eu espalho na pista, ele perde ali meio décimo. Meio décimo nada, cara, uns dois décimos ali. Aí agora é a minha oportunidade de tentar segurar. Sai, Botas! Jogou por dentro, hein? Nossa, fechei bem demais. <risos> Foi cagada essa aí. Eu vou confessar pra vocês que eu fui, fiz, fiz uma curva na cagada aquilo ali. Porque foi muito certinho. Nossa, agora sim. Agora fodeu. Agora acho que não dá, não. Sai, 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 sai. Não vai rodar, não, velho. Nossa, ele tentou me rodar, cara. Quase, quase. Vamos conseguir segurar, cara. Se conseguir segurar, o Ricardo colou nele ali, vai atrapalhar ele um pouco. Vamos tentar distanciar agora. Nossa, cara. Gelei aqui agora. O bicho é traiçoeiro demais. Esse esquema de fechar o carro, fechar a porta pro cara, né? Trancar a rua, é muito arriscado, porque os caras são muito traiçoeiros, bicho. Eu só não sei como que eles não quebram o bico, cara. Porque se eu faço algo desse tipo aí... Ai caramba, de novo na mesma curva Eu perco meu tempo todo ali que eu ganho Se eu faço algo daquele tipo ali Eu perco o meu bico rapidinho, cara Sai, Botas Vai pegar vácuo não, cara Eu vou manter o combustível rico Pra ver se eu seguro mais essa volta Cara, vai ser difícil, velho Faltam três voltas Três voltas com DRS desse filho da mãe Traiçoeiro aqui, cara Ó, oh, não vai travar agora a máquina Pelo amor de Deus, olha isso, cara Que bicho traiçoeiro Segurei de novo <risos> Já era, Botas Nossa, cara Que que é isso, máquina? Não faz isso Botas colou Minha máquina deu uma travadinha ali Fez eu perder uns dois décimos ali Passei em cima da zebra sem noção Acelera, Brutus Vamos pra cima, cara Vamos embora, vamos distanciar deles Cara, mais três, três voltas, velho. Não é possível, cara. Liguei aqui um rico pra ver se eu distancio um pouquinho pra ele não me atrapalhar nessa curva, porque ele tá de DRS aqui. É um trecho de DRS, aquele trecho ali. Agora, a maior preocupação mesmo é aquela retona lá dos box, né? Eu vou ligar o rico aqui pra ver se eu consigo afastar um pouco. E é foda, cara. Ele fica tentando pegar vácuo, bicho. Só quero ver que eu vou arrumar agora. O bicho tá coladão, cara. Sai, botas. Bicho traiçoeiro. Agora já era. Agora você não consegue ultrapassar mais não, velho. Nossa, cara, mais duas voltas. Será que a gente consegue? Olha aí, olha aí, olha aí. Espalhei na pista. Fiz ele afastar um pouco. Uh! <risos> Rapaz, o negócio tá tenso. Mas tá tenso com força. Eu já não tenho mais vantagem nenhuma de pneu sobre ele. Porque meus pneus aqui já estão todos gastos. Quer ver? 42%. O pneu dele deve estar com 30, 25, alguma coisa assim. O pneu amarelo não gasta nessa pista. Vamos acelerar aqui, combustível rico, porque aqui é DRS. Só para não deixar ele entrar na curva ali por dentro. Voltei para Standard. Acelera, Bruto, vou para cima, cara, pelo amor de Deus, velho. <risos> Cara, meu Deus, cara, isso aqui nós estamos na raça, viu? Porque 
Se a gente conseguir fechar essas últimas duas voltas aqui em terceiro, vai ser... Nossa, cara, vai ser muito top, velho. Tentando por fora. Não vai dar, bota. Sai fora, velho. Só segurei a posição, foi ele que bateu em mim. E eu espalhei de novo, distanciei dele, ligo o Rico agora. Inclusive, como ele me ultrapassou ali naquela retinha, eu ganhei DRS. <risos> Por um milésimos, milésimos de segundos ali, ele, ele me ultrapassou, não sei se vocês viram. Ai, caramba, eu errei a curva, cara. Caramba, velho, eu fui vibrar com o DRS, me lasquei, nossa, cara, última volta. Nossa, velho, não dá pra vibrar hora nenhuma, só quando acabar a corrida. Ah. Tinha um pouquinho mais de combustível, cara, eu tinha... Eu liguei o Rico ali atrás, acho que vai dar pra gente finalizar, né? Eu já devia ter ligado antes, na verdade. Ó, foi uma boa curva, hein? Foi uma boa curva. Fica de boa aí, Jeff. Ai, caramba, errei essa curva também. Essa aqui eu não posso errar, não. Nossa, caramba, velho. Conseguimos. E o Bottas atrás <risos> Ah, meu Deus do céu, não tô acreditando, cara. Nossa, nós de McLaren aqui segurando o Mercedão ali atrás. Você tá louco, bicho. Nem é a Red Bull que eu tô segurando, é a Mercedes, cara. Porque se fosse o Ricardo atrás, eu já ia estar tá todo cagado, bicho. Só a Mercedes aqui atrás da gente. Vai tentar agora, hein. Vai tentar o bote agora, a última reta pra ele. E eu fechei a porta mesmo. Vai tentar por dentro. Deixei pra frear mais em cima da curva pra ele não ter espaço pra abertura. Vi foi, meus amigos. É nóis. Não tem o que ele fazer, não. É pódio. Que que é isso? Rapaz, essa aqui foi pra história, meus amigos. Já ultrapassou, já. Não tinha como segurar o Bottas, cara. O que, que a gente fez? Que cagada. E a gente largou em décimo segundo, cara. Não tô acreditando, velho. Nossa, hoje era um dia bom pra ter colocado está, face cam, velho. Da Cê, eu queria vibrar com vocês aqui, cara. Não e tem lógica isso. É hora do pódio. Tamo no pódio, meus amigos! <risos> Raikkonen, Vettel e a gente em terceiro ali, ó. Isso aí, meus amigos. Ei, Raikkonen, tá louco, mano? Fica de boa aí, velho. Isso aí, meus amigos. As coisas estão assim Olha aqui, na cara, décimo a primeiro a largada. Achei que era décimo segundo, foi décimo primeiro. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Pra você, quem Nossa, foi o Sérgio Pérez? Do dia? É difícil escolher, mas vou de Sérgio Pérez. Ele Sérgio um Pérez largou em vigésimo, cara. Os pneus e foi pro oitavo. Hoje. Agora vamos tá louco? Ver a classificação dos construtores. Tá, vamos embora, vamos pra cima. Eu quero ver como é que ficou agora a questão do campeonato primeiro. E a questão da nossa reputação, cara. Eu fiquei agora empolgado com isso aqui, bicho. Quero ver as equipes que vão se interessar. Cara, deixa nos comentários aí o que, que vocês acham quantas equipes. Vocês acham que eu devo ir pra Renault, pra Sarah Haas ou... Sei lá, cara. <risos> Williams. Ó, rivalidade estamos vencendo. Nossa, nossa. Detonamos nessa, hein, cara Que maravilha, bicho Olha isso, cara Todas, inclusive a Ferrari Todas demonstraram interesse nessa Show de bola, cara Tá louco, bicho Essa corrida foi muito boa Vamos dar só uma olhada como é que ficou a questão Aqui do campeonato Depois dessa, olha só, cara Terceiro, canlo, terceiro lugar ali, velho Maravilha Aqui a gente tem classificação de pilotos, estamos em quarto lugar no campeonato, cara. Não tô nem acreditando, velho. Estamos na frente do, dos caras da Red Bull. Tem lógica isso? Estamos, inclusive, na frente do Mercedes do Hamilton, velho. <risos> o Hamilton tá em sétimo. Ah, meus amigos. Agora vamos lá para nossa estratégia continuar dando certo. Chegou o momento, o nosso carro tava com desgaste em 31%. E eu troco todas as peças para a próxima corrida. A gente vai voltar com o carro mais rápido. E agora sim a gente começa a ter um pouco de vantagem pro restante do campeonato Porque a gente não vai estar tá fazendo o treino livre, então o carro não vai desgastar tão rápido, entendeu? 
As melhorias por enquanto não posso fazer nada, somente 625 pontos de recurso e continuamos então aguardando aí o nível de reputação nosso aumentar para pegar uma proposta aí, quem sabe da Winners, da Renault ou da Haas, beleza meus amigos? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa corridinha no Bahrein, foi fenomenal! <risos> E é isso aí, gostou do vídeo? Deixa aquele gostei embaixo Se você não é inscrito no canal, se inscreva E é isso aí, valeu!